ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് തിങ്കളാഴ്ച എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അത് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഇടന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതേ ശനിയാഴ്ചയുടെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണ് കേട്ടോ സാധാരണ എല്ലാ ബർത്ത് ഡേക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസം ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാം വാങ്ങാനൊക്കെ പോയത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണം പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പം മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലോട്ട് പോവാണ് അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാമല്ലോ ബർത്ത് ഡേ ഇടാന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് പാർട്ടി വെയർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണ്ടേ കാരണം വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാൻ ഇച്ചിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോയതാണ് ചില ഡ്രസ്സുകൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഏത് ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും പിങ്ക് കളറിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണേ അപ്പോൾ മോൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഡ്രസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്താലും പിങ്ക് ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങും പിന്നെ മോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒത്തിരി ലേറ്റായി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ വ്ളോഗ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ബർത്ത് ഡേക്ക് ഞാനാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ തിരക്കുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം നാല് മണിയായി ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കേക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ബാർബി കേക്കാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരു ബൈക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോയി മേടിച്ചു അപ്പം പാർവതി രവികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോം ബേക്കർ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫ് ബി പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടവർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് നല്ല ഫേമസ് ആണ് പാർവതി കേക്ക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കേക്ക് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് എനിക്ക് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ഈ എന്താ പറയുക പാർവതിയുടെ കേക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ വിഷമം മാറിയത് കാരണം അത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ അയച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് ന്യൂട്ടല്ല കേക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് സാധാരണ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള കേക്ക്സ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല കാരണം ഒത്തിരി ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഷുഗർ സിറപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേപ
അപ്പം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൾ കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മോന് പിന്നെ എക്സാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന് ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ജോലികളൊക്കെ നേരത്തെ തീർക്കണം കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ മോൻ സ്കൂളിൽ പോയി നീ മോളെയും കൂടി റെഡിയാക്കി വിട്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മോൾ രാവിലെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷയം നമുക്ക് സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയാണ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാം പിന്നെ അവർ അവിടെ ബർത്ത്ഡേ സോങ് ഒക്കെ പാടി ഒന്ന് എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാരണം സ്കൂളിൽ സ്നാക്കും ലഞ്ചും എല്ലാം അവരാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ കുട്ടി അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയാലും വേറെ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തു വിടാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഊണാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഡിന്നർ പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിച്ചത് ചിക്കനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പരിപ്പ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുപയറിൻ്റെ തൊലിയില്ലാതെ നമുക്ക് മഞ്ഞ പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതാണ് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താണ് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും സാധാരണ പച്ച പരിപ്പിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ സാധാരണ സദ്യക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പരിപ്പ് കറി നല്ല മഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു വറ്റൽമുളകും ഇട്ടു പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണം ഉണ്ട് കേട്ടോ പരിപ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് തെറിക്കാതിരിക്കും ചീറ്റി വരാതിരിക്കും പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വേവിക്കാം പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഇത് ക്യാബേജ് കൂട്ടും പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈയും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബേജും വഴുതനങ്ങയും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞളിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ക്യാബേജൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ വിനീഗറോ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജും ഒരു രണ്ട് വഴുതനങ്ങ നീളമുള്ള വഴുതനങ്ങ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് പരിപ്പ് റെഡിയാക്കാം കുക്കർ ഒരു നാല് വിസില് കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയതിന് ശേഷമേ തുറക്കാവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപ്പ് കലിച്ചു കിടക്കും ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു വരും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ടൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം തോരനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ചിലർ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജീരകം മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണം ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പരിപ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചൊക്കെ കിടക്കുമായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുമല്ലേ അപ്പം അത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല കുറുകി ചില കട്ടിക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോവും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പരുവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി പിന്നെ തിളപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നത് വരെ ചൂടാക്കാറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പരിപ്പ് തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കണേ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്നങ്ങ് കേടായി പോവും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക പണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനും തിളപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കറി അങ്ങ് ചീത്തയായി പോകും നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം അപ്പം അതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് പരിപ്പ് എപ്പോഴും തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം എന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്തൊന്ന് താളിച്ചും കൂടി ചേർത്താൽ മതി വഴുതനങ്ങയും ക്യാബേജും മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തു ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇപ്പോൾ നീളമുള്ള വഴുതന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞ വഴുതനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനകത്ത് അരപ്പ് ചേർക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അരപ്പിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് പണി മുടക്കി അതാണ് ഓഫായി പോയത് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഈ ചെറിയ ജീരകത്തിന് പകരം കുറച്ച് പെരുംജീരകമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയോ ചേർത്ത് മസാല ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മസാല അങ്ങ് ലൂസായി പോകാതെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം
ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകിടാം ഒരല്പം ഉഴുന്നും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടുക് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാബേജും സവോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഒരു അര മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി അതെ ക്യാബേജും സവോളയും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച സാമ്പാർ പൗഡറാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ പൊടികളുടെ ഒരു ചുവയും കൂടി അങ്ങ് മാറണം ആ പൊടികളുടെ ഒരു ചുവയും കൂടി അങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ക്യാബേജ് പെട്ടെന്ന് വേവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അതെ വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കനും മീനും ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കങ്ങനെ ഫുൾ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം മീനൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ഈ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ക്യാബേജും റെഡിയായി ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ടത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാബേജ് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഊണിനുള്ള കറികളെല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും മോനും സ്കൂളിൽ നിന്നെത്തി അപ്പോൾ ഈ കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അതുപോലെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പപ്പടവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു നല്ല വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 